ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാഡിസ്റ്റിക് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ണ നമുക്കിത് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള മൊഡ്യൂളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനും ഒന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനും അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു കമ്പനി വരുവാണ് അപ്പൊ പുതിയ കമ്പനി ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അത് ചില സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ബാഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അതിന് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ കമ്പനി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ലിക്വിഡേഷൻ ഇല്ല പുതിയൊരു കമ്പനിയും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു കമ്പനിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ മീൻസ് ദ ഇറീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിക്ക് അകത്തിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിനെ റീ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം വിത്തൌട്ട് ഫോമിംഗ് എ ന്യൂ കമ്പനി ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല ഈ കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല ഓൾറെഡി ഇരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് റീ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾട്രേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്കീം ഓഫ് കോംപ്രമൈസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇതൊക്കെ വരാം ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി റീസ് റിസോർട്ട് ടു റൈറ്റ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് എക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസസ് അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ കുറെ എക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഫിക്ടീഷ്യസ് എസെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എസെസ് ബൈ എ സ്കീം ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് മെയിൻ എയിം അത് ആ സ്കീം പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഴയ എക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസസ് ഫിക്ടീഷ്യസ് എസെറ്റ്സ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എസെസ് ഒക്കെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടു റൈറ്റ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് എക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസസ് ഫിക്ടീഷ്യസ് എസസ് ആൻഡ് ഇന്റാഞ്ചിബിൾ എസസ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്ന ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഷെയർസ് ടു ദ റിയൽ വാല്യൂ ഓൺ എ സ്കീം ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഒരു ഷെയറിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ സ്കീം പ്രകാരം ഒരു ഷെയറിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂലേക്ക് ഫേസ് വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിയൽ വാല്യൂ അതിന്റെ ഇപ്പം ഏകദേശം എത്രയാണോ അതിന് വേർത്ത് ഉള്ളത് ആ വാല്യൂലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടു പ്രസന്റ് ദ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം ബൈ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഹ്യൂജ് ലോസസ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ബൈ റൈറ്റിംഗ് ഡൗൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസെസ് ടു ഇസ് ട്രൂ വാല്യൂ അപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അസെസ് എല്ലാം ഓവർ വാല്യൂഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഓവർ വാല്യൂഡ് ആയ ഷെയർസ് അസെസിനൊക്കെ അതിന്റെ ട്രൂ വാല്യൂലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പിന്നെ ഒരുപാട് പാസ്റ്റ് ലോസസ് ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ടാവും അസെസ് ആയില്ല നമുക്ക് ലോസസ് ഒക്കെ എഴുതുന്നില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോസസ് ഒരുപാട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് എമങ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബൈ അഷ്യൂറിംഗ് ദം എ ഫെയർ റിട്ടേൺ ഓൺ ദർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പം ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മേലെ ഒരു ഫെയർ റിട്ടേൺ അല്ലെ റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അഷ്യൂറൻസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഇൻ കോൺഫിഡൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് ടു എൻഹാൻസ് ദ ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് കെയിൻ പബ്ലിക് കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലോസ് മേക്കിംഗ് ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തി പുതിയ ഒരു ഫോമിലേക്ക് വരുന്ന സ
അപ്പൊ ചെറിയ വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയർസിന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വലിയ വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയർ ആക്കി മാറ്റാം നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റും ചെയ്യാം നമുക്ക് സബ് ഡിവൈഡ് ദ ഷെയർസ് ഓഫ് ലാർജർ ഡിനോമിനേഷൻ ഇൻ ടു ഷെയർസ് ഓഫ് സ്മോളർ ഡിനോമിനേഷൻ അപ്പൊ ലാർജർ ഡിനോമിനേഷൻ വലിയ വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയറിനെ ഷെയറിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷെയറിനെ രണ്ടാക്കി മാറ്റാം ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം കൺവേർട്ട് ദ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് ഇൻ ടു സ്റ്റോക്ക് ഓർ കൺവേർട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ടു ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് ഇപ്പൊ ഷെയർസിന് സ്റ്റോക്ക് ആയും സ്റ്റോക്കിന് ഷെയർസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ദ അൺ ഇഷ്യൂഡ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഷെയർസ് അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓൾട്രേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓൾട്രേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി കമ്പനീസ് ആക്ലി വരുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓൾട്രേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ വരുന്ന കമ്പനീസ് ആക്ടിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്രൊവിഷൻ ഇൻ ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൺസോളിഡേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻ ടു സ്റ്റോക്ക് ഓർ ഈവൻ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്ത് കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന എൻ ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷൻ ഷാൾ ബി പാസ്ഡ് ഇൻ ദ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോർട്ടിന്റെ അപ്രൂവലൊന്നും വേണ്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തിരിക്കണം ദ കമ്പനി ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ഗിവ് എ നോട്ടീസ് ടു ദ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് വിത്ത് ഇൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാസിങ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിന് ഈ കമ്പനി ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരിക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെർമിഷൻ ഓഫ് സെബി ഇസ് നെസസറി ഇഫ് ദ ഷെയർസ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് വിത്ത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഷെയറിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെബിയുടെ പെർമിഷൻ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സെബിയുടെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കണം നെക്സ്റ്റ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ കോർട്ട് ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് കോർട്ടിന്റെ കൺഫർമേഷൻ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓൾട്രേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഓൾട്രേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് എനി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ഇസ് ലോസ്ഡ് ഓർ അൺറിപ്രസെന്റഡ് ബൈ അവൈലബിൾ അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അത് ലോസ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസെറ്റ്സോ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്തതാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഓഫ് ലോസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലോസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം റീഫണ്ടിങ് സർപ്ലസ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റെഡ്യൂസിംഗ് ലാബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ അൺകോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റീഫണ്ട് ചെയ്യാം സർപ്ലസ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്തെങ്കിലും സർപ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റീഫണ്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് റെഡ്യൂസിംഗ് ലാബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ അൺകോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ അൺകോൾഡ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ലാബിലിറ്റി നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുവെച്ചാൽ അത്ര അൺകോൾഡ് അല്ലാത്ത പാർട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പിന്നെ അത് കോൾ ചെയ്യണ്ട This is actually resorted to right of the past accumulated losses and intangible assets of the company. If you have the right of 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 the liability side of the capital we will reduce the capital. Virtually internal reconstruction means capital reduction. If we have the internal reconstruction we will do the capital reduction. If we have the capital reduction we will do the alteration of the alteration. അതിന് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റല
the order of confirmation for the reduction of share capital by the tri tribunal shall be published by the company in such a manner as the tribunal may direct appo tribunal ne namaku application koduthu avare adu order cheyana confirmation namaku avare baathana kitti kanyal adu avare engenaano parayunnathu aa reethil nammal adu publish cheyidirikkanam company ee matter publish cheyidirikkanam next parayna the order of the tribunal confirming the reduction of share capital must be produced before the registrar of companies nammal nerthe parnathu pole thana registrar ne edutha information kodukanam within 30 days of the receipt of the copy of order order kitti 30 days nullil nammal adu registrar ne arichirikkanam and next parayna the the minutes of capital reduction shall also be filed with the registrar of or register for registration who in turn will issue a certificate to that effect anishesham nammal inde minutes cap reduction nammal engine okke nadathi nalla minutes um koodi nammal registrar ku file edirikkanam appo cap reduction nadathi ennalla inde or certificate avaru aa samayathu issue cheyum ini reduction nadathi kaiyanu kanyal company il company law tribunal parayunnathu and reduce nalla oru word nammal use cheyanam allengil after reconstruction nalla oru word nammal company ide perinte koodi nammal add cheythu kaanikkanam ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എ കമ്പനി ഇസ് പെർമിറ്റഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ് സിക്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് വെയ്സ് ഏതൊക്കെ വെയ്സിലാണെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല ഒന്നാമത്തത് ബൈ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ഓർ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ ലാബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അൺകോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ അൺകോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ മേലെ സെവൻ റുപ്പീസാണ് നമ്മൾ പേയ്ഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടെൻ റുപ്പീസിന് ഷെയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് എഴുതി വെക്കാം ബാക്കി ത്രീ റുപ്പീസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് വിത്ത് എ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ടെൻ ഏജ് വൺ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ടെൻ ആണ് എയ്റ്റ് പെയ്ഡ് അപ്പ് മേ റെഡ്യൂസ് ഇസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബൈ ക്യാൻസലിംഗ് ദ അൺ കോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ എയ്റ്റ് ആണ് ഷെയറിനെ കോളപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ടു റുപ്പീസ് വിളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടു റുപ്പീസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടെൻ കാണിക്കുക എന്നിട്ട് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു സോറി വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് കാണിക്കാം വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയ എയ്റ്റിനെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയ എയ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എഫക്റ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കാനായി ഒരു ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ബൈ റീഫണ്ടിങ് എനി പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റീഫണ്ട് ചെയ്യാം തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈ ലിമിറ്റഡ് വിത്ത് എ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ടെൻ ഏജ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഡിസൈഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇസ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ദ ഷെയർസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഈച്ച് ബൈ റീഫണ്ടിങ് ടു പെർ ഷെയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടെൻ ആണ് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ടെന്നും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ എയ്റ്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് രൂപ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റീഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ല അപ്പൊ സാധാരണ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എഴുതുന്ന എൻട്രി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എത്ര തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് രൂപ അപ്പൊ വൺ ലാക്ക് ഷെയറിന്റെ മേലെ രണ്ട് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ലാക്സ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കാണിക്കുക ടു ലാക്സ് അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പൊ രണ്ട് എൻട്രി ആയിട്ട് വേണം അത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇനി തേർഡ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജെഡ് ലിമിറ്റഡ് വിത്ത് എ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ടെൻ ഏജ് ഫുള്ളി പൈ ഡിസൈഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ പെയ്ഡ്
ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ രണ്ടും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ മീനിങ് മീനിങ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരു കമ്പനിയുടെ അകത്ത് തന്നെയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനെ റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറക്കുക റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഭാഗ അതിന് പകരം ഒരു പുതിയ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ലിക്വിഡേഷൻ വരുന്നത് ഈ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഒരു കമ്പനി പോലും ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ആ കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ കമ്പനി ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനാണെങ്കിൽ പുതിയ കമ്പനി ഒന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ന്യൂ കമ്പനീസ് ഫോം ടു ടേക്ക് ഓവർ ദ ബിസിനസ് അവിടെ പുതിയൊരു കമ്പനി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒരു കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു കമ്പനി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ആർ കൺസേൺ വിത്ത് ഓൾട്രേഷൻ ഓഫ് ഷേ ക്യാപിറ്റൽ ഷേ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഓൾട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ആർ കൺസേൺ വിത്ത് ലിക്വിഡേഷൻ ആൻഡ് ടേക്ക് ഓവർ നമ്മളൊന്ന് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറൊരു കമ്പനി അത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ആണ് നങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടു ഈസ് ടു റൈറ്റ് ഓഫ് നമുക്ക് കുറെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പഠിച്ചു അല്ലേ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് തന്നെ ടു റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലോസസ് ഔട്ട് ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് ദ ക്ലൈമൻസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ദ കമ്പനി ഓൺ എ സ്ട്രോങ് വേ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കമ്പനിയെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളവിടെയുള്ള ക്യാപിറ്റലിന് ലോസസിനൊക്കെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് കമ്പനിയുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് പഠിക്കാനുള്ള ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനും അമാൽഗമേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇൻ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ദർ ഇസ് നോ ലിക്വിഡേഷൻ വേറെ ഇൻ അമാൽഗമേഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനീസ് ആർ ലിക്വിഡേറ്റഡ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ അമാൽഗമേഷനിൽ കമ്പനീസ് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു കമ്പനീസ് എങ്കിൽ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി പോലും ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഇനി ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ദർ ഇസ് നോ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ കമ്പനി ന്യൂ കമ്പനിയുടെ ഫോമേഷൻ അവിടെ വരുന്നില്ല ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ എ ന്യൂ കമ്പനീസ് ഫോം ടു ടേക്ക് ഓവർ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനീസ് അപ്പം അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി എത്രയാണോ അതിനെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പുതിയ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ വെൻഡർ കമ്പനി എന്ന് പറയും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ മീൻസ് ദ റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കൂട്ടോ കുറക്കോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ സമാൽഗമേഷൻ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ രണ്ട് കമ്പനി കൂടിച്ചേരും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് പുതിയ കമ്പനിയായി മാറും അപ്പം കമ്പനീസ് കൂടിച്ചേരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനും അമാൽഗമേഷനും തമ്മിലുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷന്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തിയറീസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു അതിന്റെ ഓബ്ജക്ടീവ്സ് എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷന്റെ മെത്തേഡ്സ് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓൾട്രേഷൻ